ይህ ዳቸ ቨሌ ነው ዳቸ ቨሌ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ራቡ የካቲት 14 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ እንደምን አመሻቹ አልማጮቻችን ቦን ከተማ ከሚገኘው ዶይቼ ቨለ ሬዲዮ ጣቢያ የሚተላለፍላችሁ ያንድ ሰዓት ስርጭታችን ተጀምሯል የለቱን ስርጭት በመምራት ተስፋ ለሞልደ የሳብሪያቸው አመሻለሁ የምሽቱን ያለም ዜና ደግሞ አዜብ ታደሰ ታስደምጣችኋለች ከለቱ የዜና ወጃ በኋላ በሚቀርበው የዜና መጽሔታችን ዛሬ ይፋስ ለተደረገው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መመሪያ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአገሪቱ የጸጥታ ስጋት የለም ሰላማለታቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስና የሰላማዊ ሽግግር ጥያቄ ላይ ባለሙያዎችና የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሰጣቸው አስተያይቶች ተካተዋል በኢትዮጵያ የደረ ምርት አያያዝን የሚመራ ሰነድ ስለመዘጋጀቱ ፊሊፒንስ በኩዌት በቤት ሰራተኝነት የሚያገለግሉ ዜጎቿ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ስለማድረጓ እንዲሁም የኦክስፋም ቅሌትና የአውሮፓ ህብረት ማስጠንቀቂያንም እንመለከታለን ሳምንታዊው ከኢኮኖሚው ዓለም ዝግጅታችን የጥረታ ገንዘባቸውን ተጠቅመው በላሊበላ የሥራ ድል ስለፈጠሩ አንዲት ስኮትላንድዊት የተጠናቀረ መሰናዶ አለው እነዚህን ዝግጅቶቻችንን በራዲዮ በ11995 ኪሎሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ማድመጥ ትችላላችሁ በሳተላይት በአረብ ሰዓት በድር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ DWA 226 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ ስርጭታችንን በቀጥታ ከድርገጻችን ወይንም DW አማሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ይቻላል በፌስቡክ አድራሻችንም ስርጭታችን በቀጥታ ይደመጣል በፌስቡክ DW አማሃሪክ ብላችሁ ፈልጉን ቀዳሚው የዓለም ዜና ነው አዜብ ታደሰ በቅድሚያም አርስተ ዜናው የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ህዝቡ ያጋጠሙትን ፈታኝ ችግሮች በማሸነፍ በሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ውስጥ የታዩትን ለውጦች ማጠናከር ይችላል የሚል እምነት እንዳለው የአፍሪካ ህብረት ተገለጸ በኢትዮጵያ ያስጨኳይ ጊዜ ዋጁን አፈጻጸም የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት የድንጋጌውን አፈጻጸም ዝርዝር መመሪያ ዛሬ ይፋደረገ ዶክተር ንጋሱ ጊዳዳ ከቀድሞ ድርጅታቸው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ ቃል የተገባላቸውን ተሽከርካሪ ቁልፍ ተረከቡ ሰሞኑን በሶሪያ ምስራቅ ጎታ ግዛት የተጠናከረው ግጭትና በሀገሪቱ የሚታየው አስከፊ የሲቪል ነዋሪዎች አያያዝ እንዳሳሰባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አስተወቁ ዜናው በዝርዝር በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ ዋጅን አፈጻጸም የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት የድንጋጌውን አፈጻጸም ዝርዝር መመሪያ ዛሬ ይፋደረገ መመሪያው ክልከላዎችን የሚወስዱ ምርጫዎችንና ግዴታዎችን ያቀፈ ነው የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት በ30 አንቀጾች የተቀመጠው መመሪያ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጣረሱ ተግባራትን መፈጸም የማንነት ጥቃትን መፈጸም ከሽብርተኛና ከጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ምንም አይነት ግንኙነትን ማድረግ የህزب ማመላለሻ ትራንስፖርቶችን ማገድ የነግድ ተቃዋማትን መዝጋት መሰረተ ለማቶች ላይ ጥቃት ማድረስ የህግ አስከባሪዎችን ማወክ ያልተፈቀደ ሰልፍና የአደባባይ ስብሰባን ማከናወን እንዲሁም በትምርት ተቃዋማት አድማ ማከናወን የተከለከሉ ተግባራት መሆናቸውን አስቀምጧል እንደ መመሪያው የጦር መሳሪያዎችን ይዞ حزب በተሰበሰበበት ቦታ መግባት አይፈቀድም ሰዓት ላፊን በተመለከተም ኮማንድ ፖስቱ ከፈቀደው ሰዓትና ገደብ ውጪ ማንኛውም ሰው በልማት አውታሮች መሰረት ልማትና የኢንቨስትመንት ተቋማት በፋብሪካዎች በመሳሰሉ የልማት ተቋማት ወይም በመኖር ያካባቢ መንቀሳቀስ ክልክል መሆኑ ተመልክቷል ይፋ በሚሆነው አጠቃላይ መመሪያ ላይ ለሞያ ማብራሪያ እንደሚሰጥበት የመክላኪያ ሚኒስትሩና የኮማንድ ፖስቱ ሴክራታሪያት ዛሬ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል 
በጉንደር የተጠራው የሥራ ማቆም አድማ ዛሬም ለሶስተኛ ቀን ቀጥሎ መዋሉን ነዋሪዎች ለዶች ወለገለጹ እንደ ነዋሪዎቹ በጎንደር ከተማ ሱቆችና መስራ ቤቶች ተዘክተዋል የኢንተርኔት አገልግሎት አስቸጋሪ ነው በከተማዋ መከላከያና ልዩ ኃይሎች ይታያሉ ብለዋል ዛሬ አድማው የመጨረሻ ቀን ነው ብለው እንደሚያምኑ የተናገሩት አንድ ነዋሪ ህዝቡ የጠየቀው ከሞላ ጎደል መመለሱን ለዶች ወለገልጸዋል ያው ማለት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውጪ ሌሎች ተቋማት የግልም ሆነ ማህበራዊ ተቋማት ነው ሙሉ ተዘግቷል እንቅስቃሴ ያው በግር ነው ትራንስፖርት እንዲው የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው ካምቡላንስ እና ከጥቂት የመንግስት መኪኖች የመጸጥ ኃይል መኪኖች በስተቀር ሁሉም የትራንስፖርት አይነቶች ተቋርጠዋል በዛ ምክንያት ያው ሰው ጻይ ከገባ በኋላ ነው እንቅስቃሴን ጀምሮ ከጣት ጀምሮ ያው መንገዶቹ ቸለል ያሉ ነበሩ የዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ብለን እናስባለን በተባለው መሰረትም ከቤት አለመውጣት አድማው የታለመለት እንገብ መጥቷል ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም ሁሉም የተጠየቁ ስረኞች የፖለቲካ ማምጣት አባቶች በመፈታታቸው በመረጋጋት እንግዲህ ይቆማል ብለን እናስባለን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው ከሰኞ ጀምሮ ስካውን ድረስ ያው ከዛሬ እስከያረቡ ማለት ነው ስራን ከፍቃሴው በጣም እየተዳከመና የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ጥቂት መስሪያ ቤቶች ናቸው ከፍተው ያው ሰራተኞች እንዲገቡ ያደረጉት አብዛኞቹ ተዘግተው ነው ያሉት ማለት ነው የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ህዝቡ ያጋጠሙትን ፈታኝ ችግሮች በማሸነፍ በሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ውስጥ የታዩትን ለውጦች ማጠናከር ይችላሉ የሚል እምነት እንዳለው የአፍሪካ ህብረት ገለጸ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የሊቀመንበር ሙሳፋኪ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተሉ መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ ብቻ ሳትሆን የህብረቱ ዋነኛ አባል መሆኗን የገለጹት ሙሳፋኪ ከ የአከባቢውን ሰላምና ደህንነትን በማረጋጋት እንዲሁም አጉራዊ አጀንዳዎችን በማራ መድረገድ ቁልፍ ሚና መጫወት ሆነ ተቀመዋል መንግስት የፖለቲካና ዲሞክራሲ መሕዳሩን ለማስፋት ይወስዳቸውን እርምጃዎችና ያንን ለመቀጠል ያለውን ፍላጎት ባለፈው ወር አድነቀው ነበር የአፍሪካ ህብረት የአህጉሪቱ አባል ሀገራት አስፈላጊና ተገቢ በሚሉት መሰረት ዲሞክራሲን ለማጎልበት በሚደረገው ጥረት ላይ የሚያጋጥማቸውን ፈተና ችግሮች ለመቅረፍ እንደሚሰራ መግለጫው ያሳያል ለኢትዮጵያውያን ጥቅሞች ሲባል ልዩነቶችን በማጠበብ በአብሮነት በውይይት በመቻቻል በመተባበር ለሚነሱ ስጋቶች ምላሽ ለመስጠት የተደረጉት ንርምጃዎች ያጠናክራል የሚል ተስፋ እንዳላቸውና የተረጋጋች ኢትዮጵያ ለህዝቡ ደህንነት ለከባቢውና በአጠቃላይ ለአፍሪካ ወሳኝ መሆኑን ህብረቱ ሊቀ መንበሩን ተክሶ ያወጣው መግለጫ ያሳያል የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከቀድሞ ደረጃቸው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ደረጃት ኦሆዴ ድቃል የተገባላቸው የግል ተሽከርካሪ ተከረከቡ ኦሆዴ ለቀድሞ ፕሬዝዳንት የህክምናን ውጪ ጀምሮ የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን እንደሚሰጥ አስተውቆ ነበረ ዶቸበለ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ስጦታቸውን እንደተቀበሉ በስልክ አግኝቷቸው ነበር አሁን ዘጠኝ ሰዓት ሁሉ ላይ ነው የተሰጠኝ መኪና በስጦታ ነው እንግዲህ እንደዛ በመሆኑ በራሴን ትና የተሰጠ ዝግሬውን እንደኔሽም ነው ወጣው እንግዲህ ሱን ያመቻቻሉ መኪና አይነቷ ኒሳን መኪና ነች እና ሞዴል 2018 ነች ዋጋው ከዚህ በፊት ወደ 2 ሚሊዮን ዘጠኝ ወጣው ታወጣ ነበር አሁን እንደሰማውት ከሆነ እስከ 3 ሚሊዮን ለሚታወጣ የኦዴት ቢሮ እና የተረከብኩት ከሰዓት በፊት እንፈልጋለን ለጉዳይ ተብዬ ተጠብቄ ስለ ተሽከርካሪው ቃል ስለተገባልኝ ተሽከርካሪ ለእናና ግን እንፈልጋለን ብሎ የኦዴት ምክትል ሊቀመንበር አማካሪ እና በምክትል ደረጃ ነው መስለኛል የኦዴት ምክትል ፕሬዝዳንት ማለት ነው ዶክተር አቢቢ ያሉ የሳቸው ማካሪ አቶ አጣሙና የፋይናንስ ፋናላፊው አቶ ዳንኤል ነበር ያነጋገሩኝ እና እነሱ ካነጋገሩኝ በኋላ አንድ ሰውችን ጋብዞ ነበር መሰለ ሚዲያውንም ጋብዞ ነበር መሰለ እና በዛ ግብ ውስጥ ነው አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶ ቸበለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው 
አንድ የባህሪን የሰባዊ ጉዳይ ቀንቃኝና ጦማሪ ትዊተር በተሰኘው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ በአስራጨው ትችት አዘል መረጃ የአምስት አመት ስራ ተፈረደበት አንድ የባህሪን ፍርድ ቤት ናቢል ራጂ ላይ ይህንን በይን ያሰላልፈው ስለ የመን ጦርነትና ስለ ባህሪን የስር ቤት ይዞታን ትችት አዘል ጽፈን በማስራጨቱ ነበር ይራጂ በተበቃ ስለ የመን ጉዳይ የተከሰሰንበት ነጥብ ጠቅሰው እንደገለጹት የመን በሳውዲ ጥምር ጦር በሚመረ ኃይል በቦምብ እየተደበደበች መሆኑን ድብቅ አይደለም በብይኑ ላይ ይግባኝን ጠይቃለን ብለዋል ጦማሪ ራጅብ ከተፈረደበት ያ5 አመት ስራት ሌላ ከ2 አመት በፊት በመገናኛ ብዙሃን የተሳሳተ መረጃ አስራጅታል በሚል ተጨማሪ 2 አመት እንደተፈረደበት ይታወቃል ሰሞኑን በሶሪያ ምስራቃዊ ጉታ ግዛት የተጠናከረው ግጭትና በሀገሪቱ የሚታየው አስከፊ የሲቪል ነዋሪዎች አያዝ እንዳሳሰባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉትረስ አስተዋቁ ጉትረስ በመንግስቱ ድርጅት ዋና መቀመጫ ኒውዮርክ ላይ በሰጡት መግለጫ በሀገሪቱ ግጭት የሚሳተፉ ሁሉን ምቡርኖችና አካላት መሰረታዊ የሆነውን የሰባዊ መብት እንዲያከብሩ ጥሪ ያቀርበዋል የሶሪያ ምስራቃዊ ጉታ የሩሲያ የቱርክ ከና የኢራን መንግስታት ከጦር ከጦርነት ውጪ የሆነ ቀጠና ሲሉ መግለጫ አውጥተው እንደነበር አስተዋሰዋል የሶሪያ መንግስት አማጽያን በብዛት እንዳሉ የሚነገርለትን ምስራቃዊ ጉታ ግዛትን በቦምብ እየደበደበ መሆኑ ይታወቃል በሊባኖስ የሃይንሪሽ ቦል ተቋም አስተዳዳሪ ቤንት ሺለር በሶሪያ የተካሄደ ስላለው ጦርነት እንዲህ ነው የገለጹት በአንድ በኩል የሶሪያ የጦር ኃይላት በጣም ተዘግስታቷል ዋናው ምክንያት ለአሳድ መንግስት የሚዋጉ በርካታ የውጭ ዜጎች ሀገሪቱ ውስጥ በመኖራቸው ነው በሌላ በኩል አሳድ የሚልኳቸው ተዋጊዎቹ የመከላከያ ኃይላት የሀገሪቱ የጦር ኃይል አካላት ናቸው ይባላል ነዚሁ የጦር ኃይላት ማህበረሰቡን ይጠብቃሉ ይባላል ይህ ማለት ትግሉ በዲፕሎማሲ ረገድ ነው ውጊያው ላይ ያሉት የመንግስት ወታደሮች ሳይሆኑ አሊያም ገሚሱ ብቻ የመንግስት ወታደሮች ሆኑ ችግሩ ሌላ ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ መሆኑን እናጠናለን አስራራት የአፍጋኒስታን ዜጎች ወደ ሀገራቸው መላካቸውን የደቡብ ጀርመኗ የባቫሪያ ግዛት ያቀራ አስተዳደር ሚኒስተር አስተወቀ ሰዎቹ ወደ ሀገራቸው 